ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഹാക്സ് മാറോ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒന്നുമല്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കസിൻസ് ഫ്രണ്ട്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ടെൻത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഡിഗ്രി എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയൊരു ടിപ്സാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി റിലേറ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് മറ്റുള്ള ഫീൽഡിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനായിട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ പറയുന്ന മെയിൻ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പി ജി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടൊന്നും ഒരു ഈ ജോലി കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രോപ്പറായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇൻ്റർവ്യൂകൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള പല പല കംപ്ലൈൻസ് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഇതിന് കാരണം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കുന്നില്ല എല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നിനും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല സ്പെസിഫിക് ആയൊരു ടോപ്പിക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയൊരു ഡൊമൈനിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും മൂന്നും നാല് വർഷം കോളേജിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷവും പിന്നെയും അവർ ഒരുപാട് കാശ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പല പല ക്രാഷ് കോഴ്സുകളും പഠിക്കാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം കാരണം ഞാൻ ആ റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കോളേജിൽ അഞ്ചോ അതിലധികം പ്രോഗ്രാമിങ് മേ ബി പത്തോളം പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു പല സബ്ജക്റ്റുകളും പക്ഷേ ഒരു 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 പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജിലും അവർ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് നമ്മൾ പത്ത് പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജസ് പഠിക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ഒന്നിലും എക്സ്പേർട്ട് അല്ല എല്ലാവരും മാർക്സിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അത് എല്ലാവരും മാർക്സിന് വേണ്ടി പഠിച്ച് പഠിച്ച് കുറേ മാർക്സൊക്കെ കിട്ടി പാസ്സായതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ നോളജിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല ചെറിയ ക്രാഷ് കോഴ്സുകളും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ജാവ യുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സിന് പോകുന്നു വീണ്ടും പി എച്ച് പി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എം എല്ലിന് ക്രാഷ് കോഴ്സിന് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ഒരാളുകൾ എം സി എസ് സി ഒരാൾ വെർച്വലൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ പല പല ഫീൽഡ് ഒരാൾ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് ഒരാളുകൾ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഏരിയകളിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് മൂന്ന് നാല് വർഷം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കോഴ്സുകളും എല്ലാം മോശമാണ് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കോഴ്സുകളൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായ കോഴ്സാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൊമൈൻ നോളേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ ഡൊമൈനുകൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ സബ്ജക്റ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക ഏത് ജോലിക്കാണ് നമ്മൾ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജോലിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് ആ ജോലി കിട്ടാനുള്ള എന്തൊക്കെ നോളേജ് എന്തൊക്കെ ഡൊമൈൻ നോളേജാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതൊക്കെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ ഡൊമൈൻ നോളേജ് ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂകൾ ഈസി ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ജോലി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ
കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വെർച്വൽ അക്കാദമി വഴി പഠിക്കാനും അതിനാവശ്യമായ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും എല്ലാം ഈ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഇതിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സിന് ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കും ഇതിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ടായ ട്രെയിനേഴ്സാണ് രണ്ടാമത്തെ വെബ്സൈറ്റാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇമാജിൻ എന്നുള്ളത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനാണ് ആ കോമ്പറ്റീഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനാവശ്യമായ ടൂൾസൊക്കെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡൗൺലോഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നാവ് എന്നുള്ള ലിങ്കിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അഷൂർ ഫോർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നമുക്കതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രോ വിത്ത് അപ്ഡേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോസ് സെർവർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വിൻഡോസ് സെർവർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ആർ ടു സാമറിങ് സ്റ്റുഡിയോ സാമറിങ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഒ എസ് തുടങ്ങിയ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ടൂളാണ് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റുമായി ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത അവൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർവീസൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇമാജിൻ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കോമ്പറ്റീഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാനും കഴിയും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ വെബ്സൈറ്റാണ് ഓപ്പൺ ഇ ഡി എക്സ് ഓൺ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അജ്യൂർ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അജ്യൂറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അജ്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ക്ലൗഡ് സർവീസാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് അജ്യൂർ വെർച്വൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആൻഡ് വെർച്വൽ മെഷീൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അജ്യൂർ സ്റ്റോറേജ് ആപ്പ് സർവീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാനും അങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നേടാനും കഴിയും ഇതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് നാലാമത്തെ വെബ്സൈറ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ക്ലൗഡ് സൊസൈറ്റി ഇതും മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഇതിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാനും പല കോമ്പറ്റീഷനുകൾ പങ്കെടുക്കാനും പ്രൈസുകൾ നേടാനും ഒക്കെ കഴിയും ആൻഡ് ഫൈനൽ അഞ്ചാമത്തെ വെബ്സൈറ്റാണ് സൈബർ ഈ സൈബർ വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളും അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിലും വ്യത്യസ്തമായ പല കോഴ്സുകളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റും നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ ചില എക്സാമിന് നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചില പെയ്ഡ് എക്സാമിനുള്ള കൂപ്പൺസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കോഴ്സ് ഗാലറിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കോം ടി എ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് സി സി എൻ എ പെനട്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പോസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോട്ടേഷൻ ഹാക്കിംഗ് അറ്റാസ്പ്ലോയ് പൈഥോൺ വെർച്വലൈസേഷൻ എം സി എസ് സി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റുകളിലെല്ലാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ഇന്ന് മുതൽ തന്നെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഫീൽഡിലെ സബ്ജക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നേടാനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ആൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ടു എവ്രി വൺ ഈ എല്ലാ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസും വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കും ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല സൈബറി എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല പല പെയ്ഡ് കോഴ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ എക്സാം എഴുതാനും അങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള പ്രൊമോഷണൽ കൂപ്പൺസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഈ വീഡിയോക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അവർക്ക് പേഴ